ročně přepraví přes miliardu cestujících, vyhrává světová ocenění a místní na ní nedají dopustit. K tomu stavu to ale nebyla vůbec jednoduchá cesta. A právě na tyhle detaily z historie Pražské MHD se dnes zaměříme. Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. Úplné začátky hromadné dopravy v Praze sahají až do roku 1829 kdy se dala do provozu první omnibusová linka. Vozy s dřevěnými koli tažené koňmi jezdily pravidelně mezi Malou stranou a Starým městem. Při představě, jak to muselo na tehdejších kostkách drcat, se vůbec nedivím, že se další rozvoj MHD přesunul na koleje. První kolejová tramvaj tažená koňmi se za velké slávy rozjela 23. září 1885 1515. Jezdila na trase dlouhé 3,4 km. A to od Karlínské invalidovny k mostu císaře Františka Josefa I. Předchůdci současného Štefánikova mostu. A pak už to byl jen krůček k elektrické tramvaji. Tu jako první v Praze rozjel v roce 1891 inovátor a průmyslník František Křižík. Navázali na horní stanici své lanovky na Letné, odkud tramvaj směřovala o Veneckou ulicí na výstaviště. Tato linka byla spíše demonstrací nejmodernější techniky, než by měla praktičnější využití. Linky, které lidi skutečně potřebovali, se zprovoznily až o pár let později. Bylo to spojení do Vysočan, na Vinohrady, na Žižkov nebo do Košíř. Dá se říci, že tyto trasy patří mezi nejdůležitější spojení i dodnes. V těchto letech přicházejí také první úvahy o metru, ale jak už dnes víme, tyto plány zůstanou hodně dlouho a hluboko v šuplíku. Co však velmi rychle začalo brázdit ulice Prahy, byl autobus. Ten přišel jako řešení v místech, kde kvůli strmému kopci nepřipadala tramvaj v úvahu. Proto se 7. března 1908 rozjel první spoj na trase z malostranského náměstí Nerudovkou nahoru na Pohořelec. Celkem 1,6 km. Nakonec ani autobus se neukázal jako nejlepší řešení. Měl často poruchu a tak po roce byla linka zrušena. Na svoji druhou šanci museli autobusy čekat 17 let až do roku 1925, kdy byl zahájen provoz linky z Vršovic do Záběhlic, takzvaná linka A. Trasu dlouhou 3,5 km urazil autobus za 8 minut. Interval byl 30 minut, ve špičce pak 20. Autobus byl jen jeden a řidič byl zároveň i průvočím. V následujících letech pak přibylo ještě několik dalších linek, například do Modřan nebo na Zbraslav. Od té doby se autobusy staly nedílnou součástí pražské hromadné dopravy. Svojí druhou šanci aktuálně dostává ještě jeden druh městské dopravy v Praze. Pojďme ale nejdříve k jeho počátkům. 29.8.1936 se v Praze rozjel první trolejbus, a to na trase ze Střešovic ke kostelu svatého Matěje. Trolejbusy zažívaly velmi dobré období až do roku 1959. Tehdy si jí dosáhla neuvěřitelných 57 km. Nová koncepce MHD však s trolejbusy přestala počítat a tak docházelo k postupnému rušení linek. Až nakonec v roce 1972 dojel poslední trolejbus v Praze. Tedy až do nedávna. Po půl století má Praha novou linku z Palmovky do Čakovic a další budou následovat brzy například ze Smíchova do Jinonic nebo z Veleslavína na letiště. Já jsem vážně zvědavý, jestli se trolejbusy zařadí do pražské MHD natrvalo. Uvidíme. Bez čeho bychom si ale dnešní dopravu už nedokázali představit, je jednoznačně metro. Přitom na metro si Pražané museli počkat nejdéle. Metro se poprvé rozjelo až 9. května 1974 na lince C mezi Florencí a Kačerovem. Mohlo to být ale úplně jinak. Praha totiž s metrem do poslední chvíle vůbec nepočítala. Pod zemí měly původně jezdit jenom tramvaje a tento záměr město také začalo realizovat. První zastávka podzemní tramvaje se začala stavět na hlavním nádraží v roce 1967. Až v průběhu stavby město nakonec přehodnotilo svůj záměr a rozhodlo o změně na metro. Zastávka hlavní nádraží byla liž vybudována pro tramvaje a to je taky hlavní důvod, proč se tady vystupuje ve směru jízdy vpravo. A právě tady se dnes rozloučíme. 
Tak co, líbilo se vám dnešní video a napadlo vás někdy, proč se na hlaváku vystupuje vpravo? A máte nějaké další zajímavosti, které byste rádi doplnili? Napište mi to všechno pod video. Komentáře čtu a rád na ně odpovídám. Za sebe bych rád ještě dodal, že rozvoj dopravy v našem hlavním městě je naprosto ohromující a já se moc těším, jak se bude dál rozvíjet a jak bude vypadat třeba za 20 let. Buďte u toho s námi a odebírejte náš kanál. Nové video o životě v Praze pro vás připravujeme každý týden. Ale pokud se chcete na něco podívat už teď, jeden tip pro vás mám. Co je v Praze ta nejvytíženější linka? Kolik kilometrů najdou autobusy za jeden rok? Ale i proč se ve schonu radši vyhnou tramvajím? Tyhle a další zajímavosti se dozvíte v našem nedávném videu. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Tak si ho pustte a mějte se fajn. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.